ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಏಳು ಮೂರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಋಷಿಕುಲ್ಯ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಮ್ ವಿತ್ ಆಲಿವ್ ರೀಡಲ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಋಷಿಕುಲ್ಯ ಸೈನ್ ಟೀಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲಿವ್ ರೀವ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲಿವ್ ರೀಡಲ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ರೀಡಲ್ ಆಮೆಗಳ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಈ ಆಮೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಮತ್ತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಟರ್ಟಲ್ ಅಥವಾ ಸಮುದ್ರದ ಆಮೆಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲಿವ್ ಅಂತ ಕರೆಯ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಹುಬ್ಬು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಅಥವಾ ಅದರ ಬೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತ ಆಲಿವ್ ಕಲರ್ ಇಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲಿವ್ ಆಮೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ರೀಡಲ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನಿ ಓರಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾರ್ನಿ ಓರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಯಾವ್ದು ಸ್ವತಃ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರವನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬೇರೆ ಜೀವಿ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಏನ್ ಬದುಕ್ತಾವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನಿ ಓರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ತಿಂದು ತಾವು ಬದುಕುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನಿ ಓರಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರದೊಂದು ಯುನೀಕ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿ ಬಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅರಿ ಬಡ ಅನ್ನೋದು ಇದೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅರಿ ಬಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಬೀಚ್ ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದೇ ಸಮುದ್ರದ ತಡಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರಾರು ಆಮೆಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಈ ಆಮೆಗಳು ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡೋದು ಮತ್ತೆ ಮರಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿ ಬಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಆಮೆಗಳು ಒಂದೇ ಸಮುದ್ರದ ತೀರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಮರಿಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರಿ ಬಡ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಮೆಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಂಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಸುತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಟ್ ವಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಡಿಸಾದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗಹಿರ್ ಮಾಲ ಗಹಿರ್ ಮಾಲ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಗಹಿರ್ ಮಾತ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಆಯಿಲಿ ರಿಡಲ್ ಟರ್ಟಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮರೈನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಒಡಿಸಾದ ಗಹಿರ್ ಮಾತ ಅನ್ನೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಮರೈನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಆಗಿದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲಿವ್ ರೀಡಿ ಟರ್ಟಲ್ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಚುರಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕ
ಇದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ಕಸಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಲಿವ್ ರೀಡ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಇರೋದು ಯಾವ್ದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಶಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ದೊಡ್ಡ ನೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮರೈನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ಮರೈನ್ ಸೆಂಚುರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೀನನ್ನ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಕಾನೂನು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾನೂನನ್ನ ಗೌರವಿಸಿದೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನುಗಾರಿಕೆನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಒಂದು ಆಲಿವ್ ರೀಡ್ ಟಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಯೋಜನೆಗಳಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಲಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಆಪರೇಷನ್ ಆಲಿವ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಅವರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಸ್ಟ್ ಗಾರ್ಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಲಿವ್ ರೀಡ್ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೀರಕ್ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನವಂಬರ್ ಇಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೇನು ಈ ತರ ಮಾಸ್ ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಕಾಪಾಡೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಆಲಿವ್ ಅನ್ನೋದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟರ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಟಿ ಡಿ ನ ಯೂಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಏನ್ ನೆಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗಿ ನೀವು ಟರ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೊದ್ಲು ನೆಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೇ ತರನಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರನಾಗಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಟರ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಆಗದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾಗ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಮೆ ಸಿಕ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಮೆ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಆಮೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಸೆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಟಿ ಡಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆಮೆ ಬರ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಹಾಕಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೈಡೆಡ್ ಫನಲ್ ಏನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ಬದ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಮೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಥವಾ ಒಡಿಶಾ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಇವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ಒಂದು ಟಿ ಡಿ ಜನ ಅಂದ್ರೆ ಟರ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡರ್ ಡಿವೈಸಸ್ ನ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ 
ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ವೆದರ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಆಮೆಗಳಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಟೇಬಲ್ ವಾತಾವರಣ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಟರ್ಟಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಗಹಿರ್ ಮಾತಾ ಬೀಚಸ್ ಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರಾಪರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಡಿಸಾದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ರೋರ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೋರ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಎನಿಮಲ್ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋರ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೋರ್ಕೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ರೋರ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದೇವಿ ರಿವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪುರಿ ಇರ ಪುರಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ದೇವಿ ರಿವರ್ ಮೊದಲು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನಾದಂತ ಆಲಿವ್ ರೀ ಟಟಲ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆಮೆಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇವುಗಳ ಹ್ಯಾಬಿಟೈಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವುಗಳು ವಾಸಿಸೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಗುರುಸಿ ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗ್ದೇ ಇರೋ ತರನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದೇ ತರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹೌ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ನಾವೇ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇಂದ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೂರ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಸಿಒ ಟು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಗ್ರೇ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದೇ ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸಿಒ ಟು ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಗ್ರೀನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಈ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರಿಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗಿರುವಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಾದ್ರು ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕೋಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಟುಮಿನಸ್ ಕೋಲನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂತ
ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್ ಅನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏವಿಯೇಷನ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಓ ಟು ಅಯಾನ್ಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಓ ಮೈನಸ್ ಅಯನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಕ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಯನ್ ಇದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಬರಕ್ ಇದು ಸಹಾಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ತರನಾಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಬಜೆಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೋಸ್ಕರ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮಿಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ಕೋಟಿಯನ್ನ ಮೀಸಲಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಭಾರತ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೊತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ನಾನ್ ಫೈಸಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ ಇಳಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐವತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳಾದಂತ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾರಿ ಈ ಜಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಸೋಲಾರ್ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಜಿಯೋಲ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರ ಓಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರ್ಬೋದು ಈ ತರನಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದಂತ ಇಂಧನಗಳಿಂದ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದು ಕೂಡ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನವೀಕರಿಸಲಾಗದ ಇಂಧನದಿಂದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಸಿರು ಮನೆ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಮನೆ ಇಂಧನಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲಿ ಈ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏನ್ ಗ್ರೋತ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬರುವಂತ ಹೊಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೀರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಎನರ್ಜಿನ
ಈ ಸೌರ ಶಕ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪವನ ಶಕ್ತಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಏನ್ ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಇದೆ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಐದು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಏನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಐದು ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ವಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ದೃಷ್ಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಕ್ರೋನೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆದ್ಯತೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಟ್ ಮಿಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೈಗಾರಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಫಂಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೂರೈಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಏನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಏನ್ ರಿಫೈನರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಬೇಡಿಕೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂರಿಯಾ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓವರ್ ದ ಟೈಮ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಳೆದಂಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಯೂರಿಯಾ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ
ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ತಗಲುವಂತ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ತಗಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಾಲಿಡೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆಗೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಆಗೋಂಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಷ್ಟು ಹಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಎರಡ್ ನೂರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಒಂದೊಂದು ಹಬ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ಬಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸಾರಿಗೆ ಒದಕ್ ಒದಗಿಸಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ವೆಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೇ ಆದ್ಯತೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸೈಟ್ ಮಿಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಕ್ ಸಾವಿರದ ಐದ್ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ನಾಕ್ ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಅನ್ನೋದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಡಿವೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದೇನ್ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಎಚ್ ಟು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಎಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ ಓ ಮೈನಸ್ ಅಯಾನ್ಗಳಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ನ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಬಿಡಿ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಜೋಡಿಸ್ಕೋತಿದ್ವಿ ಅದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ತುಂಬಾ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುವಂತ ಏರಿಯಾಗಳಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ನ ನಾವು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ನ ಯಾರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಚೈನಾದವರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆದಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಚೈನಾ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಗೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಸರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲ
ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೈನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ ಎಂಡ್ ಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲುವನ್ನ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಆರ್ ಎಂಡ್ ಡಿಗೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲುವನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ತಾನೇ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಂಡಾಗ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಚಿಮಣಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಟುಡೆ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೆವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದಿಸುವಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದ ಇದರಿಂದ ನೋಡ್ರಿ ಡ್ರೋನ್ ಸೇಲ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ದೇಶದ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ತರನಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆರ್ ಎನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಉನ್ನತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಸೈಟ್ ಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕನೂರು ಕೋಟಿ ಏನ್ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತದ ಕಂಪನಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿದೇಶದ ಕಂಪನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ್ದು ರಿನ್ಯೂಯಬಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದ ಕಂಪನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾರತ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಕನಾಮಿಸ್ ಏನಿದೆ ಯು ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಚೈನಾ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಷ್ಯಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಎಕನಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹಸಿರು ಇಂಧನವನ್ನ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಒಂದು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಆ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ಎಕನಾಮಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಈ ತರನಾಗಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವ್ರೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವು ಏನಾಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಹಸಿರು ಇಂಧನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತ ಈಗ ಲೈಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಸಿರು ಇಂಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒತ್ತನ ಕೊಡಬೇಕು ಒಲವನ್ನ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಜಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಏನಪ್
ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಪ್ ಕೊಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ವಿಪ್ ಕೊಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ ಕೊಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆದಂತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ ಕೊಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನೀವು ಶಿವಸೇನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ಏನಿದಾರಲ್ಲ ಈ ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿಂಬಲ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಮಣಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ನೀವು ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಪ್ಪಣ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆತರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನ ಈ ವಿಪ್ಪಣ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಏಕನಾಥ್ ಸಿಂಧೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಒಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟತವ್ರು ಬದಲಾಗಿ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ನಿಲ್ಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಪ್ ನೀಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಹೊಸ ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟದವ್ರಿಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಪ್ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟೋದು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ನಿರ್ಧಾರ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಹೊಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಜೊತೆಗೆ ವಿಪ್ ನೀಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟರ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅದು ಸಮರಿ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಟೈರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೀವಿ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟೋರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗ